এক্সটেন্ডেড দেখেন তাহলে বুঝবেন যে আপনাকে আরো কিছু চাচ্ছে আরো আপনাকে এক্সটেন্ডেড ডেবিট কলাম ক্রেডিট কলাম করে আপনার কাছে কিছু চাচ্ছে আর যদি অ্যাডজাস্টেড ট্রায়াল ব্যালেন্স থাকে তাহলে একটা অ্যাডজাস্টমেন্ট কলাম দিয়ে আপনাকে ফাইনাল ব্যালেন্সগুলো চাচ্ছে আপনার কাছ থেকে ওকে সো দিস হ্যাজ ডেবিট এন্ড ক্রেডিট কলামস ইন দি ইনিশিয়াল ট্রায়াল ব্যালেন্স প্লাস ডেবিট এন্ড ক্রেডিট কলামস ফর অ্যাডজাস্টমেন্ট জার্নালস আর রিভাইজ ট্রায়াল ব্যালেন্স ইজ দেন ক্রিয়েটেড বাই ফরকাস্টিং হরিজন্টাল তারপর আমরা এক্সটেন্ডেড ট্রায়াল ব্যালেন্স এসে কি করি এই জিনিসটাকে এখানে নিয়ে আসি আমার ব্যালেন্স এখানে একটা কেস স্টাডি আছে আমাদের এটা যেটা আমাদের বইয়েরই একটা পার্ট ওকে সো যদি কখনো এটাকে আপনারা মানে ওভারঅল করতে চান যে আপনি একটা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট যদি ওপেন করেন 400 টাকা দিয়ে ব্যাংক লোন যদি থাকে আপনার 500 টাকা টোটাল এই জাস্ট শর্ট করে বলি জিনিসটা আমাদের বইতে একটা एग्जांपल আছে যেটা কিনা একটা পুরো ট্রানজেকশন দেওয়া থাকবে আপনাকে ডাবল এন্ট্রি অ্যাকাউন্টিং করতে বলা হবে করার পর লেজার प्रिपेयर করতে হবে লেজার प्रिपेयर করে আপনাকে ট্রায়াল ব্যালেন্স আপনি प्रिपेयर করতে হবে তারপর আপনাকে ব্যালেন্স শীট করতে হবে তারপর আপনাকে ইনকাম মানে ইনকাম স্টেটমেন্ট করে দেন আপনাকে ব্যালেন্স শীট করতে হবে সো এই পাঁচটা দিয়ে কিন্তু আপনার এই কাজগুলো করা যায় ঠিক আছে সো আমার রিকোয়েস্ট থাকবে एग्जाम परपসের জন্য না ফর আন্ডারস্ট্যান্ডিং परपস ঠিক আছে সেটা হচ্ছে যে অন্তত বইয়ের এই বড় করে একটা সামা শীট একটু আপনারা এট লিস্ট দেখে যাবেন ঠিক আছে যেমন আমরা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট যখন ওপেন ওপেন করি তখন কি হয় আমার ক্যাশ এট ব্যাংক হচ্ছে যে আমার ডেবিট 400 ঠিক আছে ক্যাপিটাল হচ্ছে ক্রেডিট 400 আমার ব্যাংক লোন হচ্ছে যে আপনার ক্রেডিট হচ্ছে যে 5000 ক্যাশ ইন হ্যান্ড হচ্ছে যে আমার 5000 ওকে সো এই ভাবে করে করে কিন্তু আমরা পুরো জিনিসটাকে কিন্তু ডাবল এন্ট্রি করে টি অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করে দেন তাকে আমরা অ্যাডজাস্ট করে আমরা আমাদের ইনকাম স্টেটমেন্ট ব্যালেন্স শীট प्रॉफिट এন্ড লস অ্যাকাউন্ট ট্রায়াল ব্যালেন্স সবই प्रिपेयर করতে পারি এটা হচ্ছে জাস্ট আমাদের ফ্লোটা আচ্ছা কন্ট্রোল অ্যাকাউন্ট আমাদের চ্যাপ্টার 6 এর এলিমেন্ট ছিল এটাতে আমি যাব না আমি আপনাদের একটা ইয়ে দেখাতে চাচ্ছি আমাদের বইয়ের একটা সাইট দেখাতে চাচ্ছি এটা কি ফোনটাতে যাব আপনাদের সাথে লম্বা করে এটা হচ্ছে পেজ 115 যে সামটা আমি আপনাদের দেখাতে চাচ্ছি বাবা বাবা জি জি আমি দিতে পেজ 115 হচ্ছে কি সামটা যেটা আমি আপনাদের দেখালাম কেস স্টাডি হিসেবে আমি বলতে চাচ্ছিলাম আর যেটা হচ্ছে আমাদের পেজ নাম্বার 116 একটু কাইন্ডলি আপনারা দেখুন ঠিক আছে তাহলে আমি আপনাদের একটা extended trial balance dekhi chapter ta shesh korte jacchi okay page 116 page 116 is all about our extended trial balance okay an extended trial balance amra jeta ekta age bolechhilam je trial balance prepare korar por amader je income statement er je item gula ache taderke amra dui ta column e niye ashbo alada alada kore thik ache 116 er dekhben je income statement er item jeta amar rent take debit e niye ashchi purchase ke ami debit e niye ashchi okay সেলস কমে ক্রেডিট এ আছে স্টেটমেন্ট অফ ফাইনান্সিয়াল পজিশন আমার সেইভাবে ক্রিয়েট করা আছে ঠিক আছে যেটা আমার অ্যাসেট তারা চাচ্ছে সব ডেবিট সাইডে আর যেটা লায়াবিলিটি তারা হচ্ছে ক্রেডিট সাইডে এটার পরও আপনাদের সাথে একটা কথা বলার আমার একটা উদ্দেশ্য আছে আপনারা এটা জিনিস খেয়াল করে দেখেন নেট प्रॉफिट যদি হয় নেট प्रॉफिटটা কি আমার ইনকাম স্টেটমেন্টের এক্সটেন্ডেড সাইডে থাকবে না ব্যালেন্স শীটের এক্সটেন্ডেড সাইডে থাকবে চিন্তা করে বলেন আপনি ব্যালেন্স শীটে থাকবে ক্লিয়ারলি বলেন চিন্তা করে বলেন मैं <laughs> ट्रायल 
ইন্টারেস্ট আর আদার এক্সপেন্স কে দিয়ে যদি আপনি একটা এক্সটেন্ডেড ট্রায়াল ব্যালেন্স করেন তাহলে আপনার এটা গ্যাপ থেকে যাবে না খেয়াল করে দেখেন আপনার এক্সটেন্ডেড ট্রায়াল ব্যালেন্সে কিন্তু একটা গ্যাপ ক্রিয়েট হবে বিকজ আমাদের ক্রেডিট সাইড ইজ গ্রেটার দ্যান দা ডেবিট সাইড যেটা বুঝতে পারছেন বিকজ আমার ক্রেডিট সাইডে আমার ডেবিট হয়েছে আমার সেলস বেশি ছিল আমার কস্ট অফ গুডস সোল্ড এন্ড আদার অপারেটিং এক্সপেন্সেস আর লোয়ার সো আমার এই ব্যালেন্সিং ফিগারটা কি হবে এই ব্যালেন্সিং ফিগারটা হচ্ছে আমার নেট प्रॉफिट प्रॉफिट এখন মনোযোগ দিয়ে আপনারা আমাকে বলেন নেট प्रॉफिट কি ডেবিট হবে না ক্রেডিট সাইডে হবে ডেবিট সাইডে বের হবে আর ডেবিট সাইডে ঠিক আছে নেট प्रॉफिट আমার ডেবিট সাইডে হবে বিকজ নেট प्रॉफिटটা হচ্ছে আমার এখানে ব্যালেন্সিং ফিগার যেহেতু আমি যখন আমার ইনকাম স্টেটমেন্ট আমি এক্সটেন্ডেড ট্রায়াল ব্যালেন্স যখন प्रिपेयर করব করার সময় যখন আমার সব টোটাল ডেবিট গুলোকে এক জায়গায় করব সেটা কম হবে আমার ক্রেডিট গুলোকে যখন টোটাল করব আমার এক্সপেন্স সাইড কম হবে দ্যাট ইজ মাই নেট प्रॉफिट এন্ড আমার নতুন যে আইটেমটা আমি ক্রিয়েট করব আমার এক্সটেন্ডেড ট্রায়াল ব্যালেন্সে যে লাইন আইটেম থাকে দ্যাট ইজ নেট प्रॉफिट সেটা আমার ইনকাম স্টেটমেন্টে কোন সাইডে আসবে অন মাই ডেবিট সাইড বিকজ আমার ব্যালেন্স করতে হচ্ছে ডেবিট সাইড দিয়ে খেয়াল করে দেখেন এই গেল আমার ইনকাম স্টেটমেন্টের পার্ট এবার যাচ্ছি ব্যালেন্স শিটের পার্টে ঠিক আছে এখন আমি যখন ব্যালেন্স শিট प्रिपेयर করি আমার ব্যালেন্স শিট प्रिपेयर করতে গেলে এই যে এই আইটেমটা আমার এখানে ক্রিয়েট হলো আমার নেট प्रॉफिटটা ক্রিয়েট হলো এই নেট प्रॉफिटটা আমার ব্যালেন্স শিটে কি ডেবিট কলামে থাকবে না ক্রেডিট কলামে থাকবে ক্রেডিট কলামে ভেরি গুড ঠিক আছে বাকিরা কি বুঝতে পারছেন এনিবডি এনি কনফিউশন কেন আমি করছি আমার কথা হচ্ছে মুগস তো বললে খুব সহজ যে আমার ইনকাম স্টেটমেন্টে प्रॉफिट হলে হবে ডেবিট সাইডে আর লস হবে হলে হবে আমার ক্রেডিট সাইডে আর যদি আজকে আমার ব্যালেন্স শিট আমি যখন प्रिपेयर করব তখন সব সময় আমরা রিটেইন আর্নিং আমার ক্যাপিটাল আমার प्रॉफिट সব সময় থাকছে আমার ক্রেডিট সাইডে এটাই আমার সহজ হিসাব কিন্তু কেন হচ্ছে জিনিসটা জানাটা কিন্তু আমাদের মানে আমার মেইন অবজেকটিভ আপনাদের কি এটা গেল হচ্ছে আমাদের প্রথম যেটা করতে যাচ্ছিলাম যে प्रॉफिटের ইমপ্যাক্ট আছে সেকেন্ড আর একটি ইমপ্যাক্ট আছে সেটা হচ্ছে আমার ক্লোজিং স্টক ঠিক আছে মনোযোগ দিয়ে শুনুন আমরা যখন আমাদের ট্রায়াল ব্যালেন্স प्रिपेयर করি আমাদের ট্রায়াল ব্যালেন্স কিন্তু কখনো আপনার ইয়ে থাকে না ক্লোজিং স্টক কিন্তু থাকে না খেয়াল করে দেখেছেন কখনো কারণ আমরা ট্রায়াল ব্যালেন্স प्रिपेयर করি অ্যাজ এট 31 ডিসেম্বরে করি সব সময় পিরিয়ড এন্ড ডেটে করি না বাট আমাদের ইনভেন্টরিটা কিন্তু কাউন্ট হয় কিন্তু দুই মাস তিন মাস পরে সো আমার ট্রায়াল ব্যালেন্স प्रिपेयर হওয়ার পরে কিন্তু আমার ইনভেন্টরি কাউন্ট হয় দেন উই গেট आवर ক্লোজিং স্টক এর ব্যালেন্সটা বা ক্লোজিং ইনভেন্টরি ব্যালেন্সটা এখন যদি আপনাদের আমি জিজ্ঞেস করি যে ক্লোজিং ইনভেন্টরি সে কি আমার ইনকাম স্টেটমেন্টের এক্সটেনশনে থাকবে নাকি আমার ব্যালেন্স শিটের এক্সটেনশনে থাকবে নাকি বোথ চিন্তা করে বলেন যে বলবে প্রথম কথা আজকে যদি আমার ক্লোজিং ইনভেন্টরি যদি আমি নিয়ে আসি তাকে ঠিক আছে ক্লোজিং ইনভেন্টরি কি আমার ট্রায়াল ব্যালেন্সে ট্রায়াল ব্যালেন্সে আমার ইনিশিয়াল ট্রায়াল ব্যালেন্সে সে কিন্তু থাকে না কারণ আমার তাকে তার স্টক কাউন্ট হয় না তার এখানে ইনপুট করা যায় না বাট পরে যখন তাকে আমি অ্যাডজাস্টেড ট্রায়াল ব্যালেন্স করব আর অ্যাডজাস্টেড ট্রায়াল ব্যালেন্স করে যখন আমি এক্সটেন্ডেড ট্রায়াল ব্যালেন্স করে আমি যখন আমার ইনকাম স্টেটমেন্টের দুটো কলাম কে নিয়ে আসব আর ব্যালেন্স শিটের দুটো কলাম কে নিয়ে আসব তখন আমার ক্লোজিং ইনভেন্টরির পজিশন কোথায় থাকবে প্রথমে আমি আপনাদের বলবো ঠিক আছে এটা আমি অ্যানসার দিয়ে আপনাদের একটা মনোযোগ দিয়ে শুনুন জিনিসটা আমার বোথ ডেবিট সাইডে এন্ড ক্রেডিট সাইডে আমার ক্লোজিং ইনভেন্টরি থাকে ওকে প্রথমত আমার ব্যালেন্স শিট যদি বলি ব্যালেন্স শিটে ক্লোজিং ইনভেন্টরি কি তার জায়গাটা কি হয় ক্লোজিং ইনভেন্টরি কিন্তু আমার অ্যাসেট কিন্তু ঠিক আছে এন্ড অ্যাজ আ রেজাল্ট সে ব্যালেন্স শিটে আমার সব সময় ডেবিট সাইডে থাকে একটা জিনিস ক্লিয়ার করলাম এবার বলবো যে ইনকাম স্টেটমেন্টে সে থাকবে আর ইনকাম স্টেটমেন্টে সে ডেবিট সাইডে থাকবে না ক্রেডিট সাইডে থাকবে তার পজিশন হচ্ছে ক্রেডিট সাইডে কথাটা খুব আপনাদের কাছে খুব স্ট্রেঞ্জ মনে হচ্ছে কেন থাকছে সেটা আমি আপনাদেরকে বলছি ইনকাম স্টেটমেন্টটা খুব মজার জায়গা ইনকাম স্টেটমেন্টের ডেবিট কলাম মানে কি আপনার এক্সপেন্সেস এক্সপেন্স হয়ে গেছে কিন্তু এটা তো রয়ে গেছে এটা তো হয়নি দ্যাট मींस এটা না না রবেল লেট মি লেট মি শেষ করি এখানে একটা জিনিস মনে রাখবেন ইনকাম স্টেটমেন্টের আমার ডেবিট সাইড মানে হচ্ছে যেটা আমার प्रॉफिट কমায় দেয় আর যেটা আমার এক্সপেন্স আর ইনকাম স্টেটমেন্টের আমার ক্রেডিট কলাম মানে কি যেটা হচ্ছে আমার प्रॉफिट মানে যেটা আমার রেভিনিউ বাড়াচ্ছে মানে আমার সোজা কথা হচ্ছে আমার ইনকাম হচ্ছে বা আমার এক্সপেন্স কে যে কমিয়ে দিচ্ছে এক্সপেন্স কে যে কমিয়ে দিচ্ছে সো আমি যদি আজকে আপনাদের একটা কথা
ঠিক আছে দিস ইজ দি লাস্ট ওয়ান এরপর আসলে আপনাদেরকে কমপ্লেক্সিটি ক্রিয়েট করার মতো তেমন আসলে কিছু নাই এখানে আছে যেটা সেটা রিভার্স যেটাকে বলি যে রিভার্স আমাদের অ্যাডজাস্টেড ট্রায়াল ব্যালেন্স সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব খেয়াল করে দেখেন আপনার বিজনেসে এটা অন্য জিনিস ঠিক আছে আপনার সেলস 1000 টাকা ঠিক আছে আপনার ওপেনিং স্টক আছে ওপেনিং স্টক হচ্ছে আপনার এখানে 20 টাকা পারচেজ করেছেন পারচেজ করলেন হয়তো আপনি 120 টাকা আর আপনার ক্লোজিং স্টক যেটা আপনি স্টক কাউন্ট করে পেয়েছেন সেটা হচ্ছে আপনার ধরে 30 টাকা আপনি ফারস্টে কি বের করেন কস্ট অফ গুডস সোল্ড কস্ট অফ গুডস সোল্ডের ফর্মুলা কি হয় ওপেনিং স্টক অ্যাড পারচেজ মাইনাস ক্লোজিং স্টক যেটা আমি একটু পরে আমি আপনাদের সাথে আবার ডিসকাস করব একটা ইয়ে দিয়ে সো দিস ইজ ইট এই কস্ট অফ গুডস সোল্ডের সাথে আপনারা ইয়ে কাউন্ট করবেন এটাকে 1200 করে দিলে ভালো হয় হিসাবটা ঠিক থাকে আচ্ছা এটাকে আমরা 1300 করে দেব এখন আমরা গ্রস প্রফিট যদি ক্যালকুলেট করি গ্রস প্রফিট ইজ সেলস মাইনাস কস্ট অফ গুডস সোল্ড দেখেন খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস বলে আজকে যদি ক্লোজিং স্টককে যদি আমি জিরো করে দেই আমার গ্রস প্রফিট কি হয় বেড়ে যায় রাইট ব্যাপারটা কিন্তু আপনারা খেয়াল করে দেখেন ক্লোজিং স্টককে যদি আমি শূন্য করে দেই বাদ দিয়ে দেই তাহলে আমার গ্রস প্রফিট কিন্তু বেড়ে যায় আপনার ক্লোজিং স্টককে যদি আমি যদি এখানে তাকে 70 করে দেই বেশি করে দেই আমার কিন্তু प्रॉफिट কিন্তু আরো বেড়ে যাচ্ছে ঠিক আছে তাকে যদি আমি এখানে 150 করে দেই আমার গ্রস প্রফিট কিন্তু আরো বেড়ে যাচ্ছে 200 করে দেই গ্রস প্রফিট বেড়ে যাচ্ছে তার মানে কি খেয়াল করে দেখেন ক্লোজিং স্টকের কাজ কি ক্লোজিং স্টক যখন থাকে আমার গ্রস প্রফিট কিন্তু বেড়ে যাচ্ছে তো আমি যেটা আপনাদেরকে বলেছিলাম যে ট্রায়াল ব্যালেন্সে ইনকাম স্টেটমেন্টে যে আইটেমটা আপনার রেভিনিউকে বাড়ায় দেয় গ্রস প্রফিটকে বাড়িয়ে দেয় ঠিক আছে বা আমার এক্সপেন্সকে যেটা কমিয়ে দেয় সেটার ইমপ্যাক্ট কি হবে সব সময় ক্রেডিট ওকে আপনারা কি বুঝতে পারছেন একটু ট্রিকি আরো সহজ করে বুঝাবো যদি আপনারা এত ট্রিকি কি বুঝতে পারছেন না যে আমি আই টেস্ট করতে পারতাম এটা স্যার বুঝতে পেরেছি স্যার লাস্ট লাইন যেটা বলেছিলেন ওটা আবার একটু বলেন স্যার জাস্ট লাস্ট লাইন ফার্স্ট অফ অল সবসময় মনে রাখবেন যে ইনকাম হওয়া আর যদি হয় আমার এক্সপেন্স রিডাকশন বুঝে জিনিসটা এক্সপেন্স রিডাকশন এই দুটো জিনিস যদি হয় তাহলে আমার কি হয় ট্রায়াল ক্রেডিটে আমার ইনকাম সাইডে সরি ট্রায়াল ব্যালেন্সে আমার পিএনএল এর যে এটা থাকতেছে সেই সাইডে আমি তাকে সবসময় ক্রেডিট করব এখানে কি হচ্ছে খেয়াল করে দেখবেন একটু মনোযোগ দিয়ে বুঝেন যে আমার এখানে এক্সপেন্সটা কি আমার মেইন এক্সপেন্সটা কিন্তু এখানে কস্ট অফ গুডস সোল্ড রাইট সো যখনই আমি আমার ক্লোজিং স্টক আমি আনতেছি বা ক্লোজিং স্টক আমি ইমপ্যাক্ট করছি তাতে আমার কস্ট অফ গুডস সোল্ড কি বাড়ে না কমে কস্ট অফ গুডস সোল্ড যদি ক্লোজিং স্টক বাড়লে কস্ট অফ গুডস সোল্ড কমে সো যদি আমি এখানে বলি আমার ক্লোজিং স্টক যদি ইনক্রিজ করি ঠিক আছে এই एग्जांपलটা দিয়ে আমি আপনাদেরকে দেখিয়েছি তাহলে আমার কি হচ্ছে আমার কস্ট অফ গুডস সোল্ড थार्टीसोल्डिटिट बेड़े ग ঠিক সেম ভাবে আমি যদি এখন তাকে ক্লোজিং স্টক কে আমি এখানে ডিক্রিজ করি ক্লোজিং স্টক কে ধরে 70 থেকে আমি 30 এ নামায় দিলাম তাহলে আমার কস্ট অফ গুডস সোল্ড কি হলো 1150 থেকে 1190 বেড়ে যাবে সে এখানে ইনক্রিজ করছে ইনক্রিজ করলে আমার গ্রস প্রফিট কি হবে অটোমেটিক আপনার ডিক্রিজ করে যাবে ঠিক আছে এটা নিজেই আপনারা এভাবে বুঝে যেতে পারবেন যে 30 এর ইমপ্যাক্ট 70 এর ইমপ্যাক্ট যখন বেশি बस সো কোশ্চেনটা শুনতে পাইনি স্যার আচ্ছা আবার বলছি যে আমার ট্রায়াল ব্যালেন্সে আমার ইনকাম এক্সপেন্সের যে ডেবিট আর ক্রেডিট কলামে আছে সেখানে আমার ক্লোজিং স্টক কোন কলামে বসবে ডেবিট না ক্রেডিট ক্রেডিট দিকে 
ক্রেডিট দিকে ঠিক আছে সবাই এটা কনফিডেন্টলি এটা বুঝতে হবে যে কেন আসলে আমরা করব যদি মুখস্থ করে বলতে চান সেই অপশনও আছে যে ক্লোজিং স্টক ঠিক আছে ক্লোজিং স্টক আমরা ইউজুয়ালি কি করি বোথ ডেবিট এন্ড ক্রেডিট সাইডে নিয়ে আসি ডেবিট সাইডে যেটা থাকে সেটা হচ্ছে আমার ব্যালেন্স শীটের ডেবিট সাইডে আর ক্রেডিট সাইডে যেটা থাকে সেটা হচ্ছে আমার পিএনএল এর ক্রেডিট সাইডে কারণ ক্রস प्रॉफिट আমার সে বাড়িয়ে দিচ্ছে কেন আপনার ক্লোজিং স্টক আর আমরা ব্যালেন্স শীটে কেন আমরা তাকে ডেবিট আনছি বিকজ ব্যালেন্স শীটে সে একটা অ্যাসেট ওকে দিস ইজ ইট দিস ইজ চ্যাপ্টার আমাদের চ্যাপ্টার 5 ডান ওকে স্যার এই চ্যাপ্টারে একটা क्वेश्चन ছিল স্যার হ্যাঁ বলেন স্যার স্যার পেজ নাম্বার 112 এ সেকশন ওভারভিউ তে এখানে স্যার ওই যে প্রিপেয়ারিং বেসিক ফাইনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট এটার মধ্যে যে সেকশন ওভারভিউ টা বলছে এখানে যে স্টেজ গুলো দেখাইছে এটা স্টেপ বাই স্টেপ ক্যালকুলেট ব্যালেন্স অন নমিনাল লেজার অ্যাকাউন্ট এন্ড প্রিপেয়ার ট্রায়াল ব্যালেন্স দেন থার্ড ওয়ানে যেটা বলছে ট্রান্সফার ইনকাম এক্সপেন্স ব্যালেন্সেস টু प्रॉफिट এন্ড লস লেজার অ্যাকাউন্ট আমরা তো স্যার এটা করা ছাড়াই ইনকাম স্টেটমেন্ট করে ফেলতে পারি তাই না বা মানে পরের স্টেপে চলে যেতে পারি এখানে এখানে আমি আপনাকে বলি ঠিক আছে এটা আপনাকে আসলে ওরা যেটা করতে চাইছে যে কনসেপ্ট বুঝতে চাইছে इट्स अ वेरी इंपोर्टेंट कांसेप्ट এটা হচ্ছে অ্যাসেট লায়াবিলিটি ক্যাপিটাল এটা ক্যারি ফরওয়ার্ড করে ঠিক আছে আর আমার प्रॉफिट এন্ড লস অ্যাকাউন্ট আইটেম এটা আমার ইনকাম বাই এক্সপেন্স এটা সেটা কখনো ক্যারি ফরওয়ার্ড করে না সেটা ফর দ্য পিরিয়ড এটা আপনার টোটালি অ্যাডজাস্ট হয়ে চলে আসে प्रॉफिट এন্ড লস অ্যাকাউন্ট এটা করতে পারি আমরা এটা ছাড়াও করতে পারি বাট এটা আপনাদেরকে বোঝাতে চাচ্ছি যে আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা ক্লিয়ার করছে যে আমার ইনকাম এন্ড এক্সপেন্স ইজ অনলি ফর দ্য পিরিয়ড ইটস নেভার ইটস নেভার টু বি ক্যারিড ফরওয়ার্ড ওকে ইটস জাস্ট আ ফরমেশন একটা হ্যাঁ বলে জি স্যার এই ক্ষেত্রে যদি क्वेश्चन এভাবে এভাবে আসে যে হাউ মেনি স্টেপস are involved method uh, methodically to prepare a basic financial statement she khetre amra ki six steps dibo na ki five steps dibo na na eta to obvious ei rokom question prothome ashbe na but jodi ei rokom ashe eta hocche ekhane je steps gula dekhchen seta ki apni formulate korben khub shohoj apni jokhon prothome ami boli prothome ki korchen ledger account create korchen thik ache tarpor ki korchen trial balance apni prepare korchen porar por apni apni income expense er je baki ache tader ke apnar close off kore den tobe ক্লোজ অফ করে ফেলার পর আপনি ইনকাম স্টেটমেন্ট प्रिपेयर করবেন করার পর হচ্ছে আপনি प्रॉफिट এন্ড লস লেজার অ্যাকাউন্ট আপনি ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্টে নিয়ে যাবেন মানে ক্যাপিটাল নিয়ে যাচ্ছি মানে হচ্ছে ক্যাপিটালের মধ্যে प्रॉफिटটা কি নিয়ে যাই লসটাকে আমি নিয়ে যাই আর লাস্ট হচ্ছে আমার স্টেটমেন্ট অফ ফাইনান্সিয়াল পজিশন বাট এই চ্যাপ্টারের সবচেয়ে ইম্পর্ট্যান্ট এলিমেন্ট হচ্ছে আমার অ্যাডজাস্টেড এন্ড এক্সটেন্ডেড ট্রায়াল ব্যালেন্স এর प्रिपरेशनটা ঠিক আছে এন্ড আমরা এক্সটেন্ডেড ট্রায়াল ব্যালেন্স দিয়ে কিভাবে ইনকাম স্টেটমেন্ট प्रिपेयर করতে পারি আর আমার এক্সটেন্ডেড ট্রায়াল ব্যালেন্স দিয়ে কিভাবে আমরা ব্যালেন্স শীটটা प्रिपेयर করতে পারি যেটা হচ্ছে 160 পেজের যে জিনিসটা আছে but a good question to ask ঠিক আছে যদি স্টেপস যদি হবে চাই these are the six steps ঠিক আছে but এটা হার্ড এন্ড ফাস্ট কোনো রুল না প্রথম কথা সেটাই আপনাদেরকে বুঝাতে চাচ্ছি 